欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子官宣两部新剧，一部在意料之中，一部在意料之中。杨子官宣了两部新剧，一部是《长相思》，一部是《万万没想到》。让我们聊天吧，《长相思》。在一众小花中，杨子更像是一个话剧演员。杨子主演的《长相思》预热已久，但官方预告迟迟未出解馋。昨日终于发布了《情感荒野》的预告片，《花丛中醒来》这一幕有没有让你惊喜？虽然逍遥的官方搭档是涂山璟，但在预告中，涂山璟疑似被轩辕所杀，所以涂山璟会不会死还是个悬念。看完预告就迫不及待想看证据了。淡淡的一句话，看似风骚的怒火，斩断了他与轩轩过去所有的山水情谊。光看预告片就让我觉得很感慨。逍遥与三位男主的情感纠葛被杨子演绎得淋漓尽致，前期重情重义，后期心灰意冷，走投无路。万万没想到《生还记》的进度会这么快，从三月的怀疑到六月的确认，演员阵容的官宣开始了。记得之前于正在接受采访的时候就说过，很喜欢杨子的演技，希望杨子和自家艺人徐凯合作。这次是真的合作了。徐凯从出道开始就专心拍戏，没有任何绯闻，保持自己的清白。自出道以来，杨子一直都是大大咧咧的，圈内人气是公认的，演技也是圈内认可的。本来只期待《长相思》会有素材，没想到成功的爱情这么快就官宣了。你期待杨子和徐凯在《欢乐的故事》中的合作吗？《长相思》预告曝光，杨子与四位男主上演爱恨纠葛，却因身份引发争议。电视剧开播前会放出多个版本的预告片，观众也可以根据这些预告来判断剧集的好坏，剧组也可以根据大家对预告片的评价来调整剧集，让剧可以正式播出了，播出效果更好。近日，由杨子、张婉仪主演的电视剧《长相思》发布首版预告。相比于前作剧放出的抠门物料，这一次的预告可以说是非常的大手笔了。持续了三分钟，大家还是第一次知道这部剧的剧情。一开始是一朵巨大的花朵出现，伴随着杨子的旁白，杨子一身白衣出现。本以为应该是一部唯美的童话剧，但是后来杨子就很惨了，整个人都没有穿男装，而且被绑起来。被关在笼子里，从旁白中可以看出，杨子这个角色一开始是相当凄惨的。紧接着，杨子与剧中四位男主的不同照片曝光，从这些照片中也可以看出，杨子与他们的感情纠葛十分复杂，有着各种羁绊。可以想象，当正式播出的时候，四位男主的不同台词看起来是多么的精彩，进而展现了杨子和男主之间截然相反的感情线。看守他的兄弟要杀了他，和他立下誓约的人对其他人有感情。此外，在预告中还有不少经典的剧情和大场面。如果你看过原著小说，你应该对这些情节非常熟悉。很多人感叹，可以说是非常还原了。原来这些著名的场景都被拍了下来。除了剧情之外，作为一部神仙剧，特效也是大家关注的重点。预告片中。有很多比较宏大的特效场面，比如一开始的菊花、弹剑刺的九头特效，还有旋风飞翔的凤凰等等，整体特效还是很不错的，没有特殊的塑料，看起来不是很假，看得出来是花了钱的。当然，除了剧情和特效之外，杨子作为女主的表现也是大家关注的焦点，有很多哭戏，杨子的演技还是很有代入感的，无论是旁白还是剧中的台词。很好，也得到了大家的称赞，但是杨子的状态却引起了争议。很多人都觉得他穿男装的样子并不是特别好看。据悉，杨子在剧中男装造型长度不短，所以很多人也有些顾虑。您如何看待《长相思》的首次预展？零二，梦中的海啸战，李沁现身短片，甜蜜闪现。肖战和李沁主演的古装剧《梦中的大海》在热播期间火爆火爆，一十八日迎来大结局，让观众十分唏嘘。饰演女二和红玲的演员曹斐然近日在抖音上晒出了与一众主演合拍的短片，阳光的风格大相径庭，却非常亲民，一不小心就暴露了肖战的私密真相。曹斐然在剧中饰演肖春生肖战士的初恋女友和红玲。
。由于性格现实，他在人生低谷时抛弃了小春生，却在小春生中逐渐复苏。已有新女友却想挽回老公，被网友骂绿茶女看似无害，时有心机。而黑红的人气也让王曹斐然的人气一路飙升，一路飙升，一周内有四十万粉丝。梦中的海一十八日迎来大结局。当天晚上，除了演员崔航和赵鑫共同饰演陈红俊和叶芳在微博上直播外，曹斐然还在抖音上上传了两段视频，一个让粉丝惊喜的短片。此前，肖战曾在微博晒出一段与时差海兄弟决裂的兄弟情短片。曹斐然、李沁、赵鑫前几天也发了同一个视频，一起坐在沙发上，微笑着牵着手，比起爱情来。画风突然变了，三人的爱情被剖开，姐妹情瞬间破碎。另一部短片是《梦之海》，三对情侣的组合。第一部是何红玲、叶国华、刘瑞林饰，叶芳、陈红军，压轴的是小春生、童小梅。六位演员全部身着便服现身片场。引人关注的是，肖战一头长发，戴着黑框眼镜，与剧中短发阳光造型形成反差，让网友一看认不出来，是肖战。不过，肖战露出灿烂笑容的时候，还是满满的青春气息，比精致的画面还要亲切。开心夸赞爱上镜头，李沁则蹲在他面前，双手捧脸。CP 售后甜粉粉丝意外曝光肖战私密真面目，艺人的气质是满分。《梦之海》高开高收，战绩亮眼，官方认证热播剧。随着央视八套的收官，《梦之海》首轮播出正式结束。节目的所有播出数据都非常吸睛，官播平台亲自发文鉴定爆剧，该剧全站热度突破三万，一路高歌猛进，继续刷新腾讯视频二零二三年新纪录，连续九天刷新二零二三年电视剧热度值，登顶榜首。腾讯视频二零二三年首部热播剧乐部剧，首轮全国黄金时段收视第一，中央一和中央八是二季度仅有的收视破二的电视剧。超过一百万的观众给了他九点八的高分。开播期间，腾讯视频热度持续刷新，是二零二三年唯一一部范围广及授权的星光剧，是腾讯有史以来在台湾和网络上表现最好的古装剧。肖春生已经成为猫眼、微博、微网、腾讯两千零二十三最受欢迎的角色。该剧获得《北京青年报》《中国新闻周刊》《光明网》《工人日报》《文汇报》《人民网》《评人民娱乐》等数十家主流媒体的好评，新华网等口碑收视热度三爆的剧集。由于肖战的主演《梦中的海》自立项以来就备受关注，作为央视出品，北京市重点影视项目《梦之海》定位非常主流，背景是从七十年代末到两千年代初的三十年社会变迁，讲述一群年轻人的青春奋斗故事。说实话，这种题材并不是现在年轻人喜欢的题材。很多人预测这部剧肯定达不到爆款剧的水准。出乎意料的是，该剧的主题引起了很多人的共鸣。该剧的讨论度非常高，从主角到配角都非常出圈。肖战凭借这部剧印证了自己小生选手的名声，也再次证明了自己独树一帜的实力。其他一众配角也进入了更多人的视线，事业蒸蒸日上。大家都说这部剧的播出成绩是一个标准，以后任何一部剧都可以说是爆款剧，一定要超过这部剧的实际播出成绩。他如山压在那里，牢牢树立爆款剧的标准。虽然肖战已经入职，但各个平台的刷脸还在继续。演员肖战的人气依旧是一个险峻的存在，这是作品给予演员的自信。演员肖战值得更多期待。我们的新闻部分闻此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。